இந்துஸ்னை பொறுத்த வரைக்கும் வரலாறு மூணு விதமாக பிரியும் ஒன்று இந்திய வரலாறு இந்திய வரலாறு தமிழக வரலாறு உலக வரலாறு மூணு விதமாக பிரியும் அதில் தமிழக வரலாறுலன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சங்க காலம் அதுக்கப்புறம் தென்னிந்தியா அரசுகள் வெ ஆங்கிலேயர் வருகை சுதந்திரத்துக்கு முந்தைய அரசியல் சுதந்திரத்துக்கு பின் வந் பின் அரசு நடந்தது இந்திய அரசியலை பொறுத்த வரைக்கும் மௌரிய பேரரசு சிந்து சமவெளி நாகரீகம் நேபாள் இல்ல சார் பக்கத்துல பூட்டான் நேபாள் சேர்த்தா இல்ல இந்தியாவில இந்தியாவிலே உருவான மதங்கள் புத்த மதம் சமண மதம் கௌதம புத்தர் சமண மதம் அசோகர் ஒரே அவரு தான் அவர் பேர் தான் சார் இல்ல அவரோட கேள்விப்பட்ட பேர் தான் சொல்லுங்க சார் தெரியல கணிஷ்கர் அசோகரோட குரு நானே மாட்டிக்கிட்டேன் தெரியல சார் இல்லை சார் அர்த்த சாணக்கியர் மௌரிய பேரரசு கூட சந்திரகுப்த மௌரிய பதட்டம் இருக்கு சார் இல்ல இல்ல போலாம் சார் உற்பத்தி பெருக்கம் பல பல இண்டஸ்ட்ரி உருவானதுனால உலக நாடுகள்ல ஜெர்மனி ஜப்பான் அங்கெல்லாம் டெவலப் ஆகிறப்ப சேர்ந்து ரஷ்யா யூஎஸ் சோவியத் யூனியன் 
மேஜரா ரெண்டு கண்ட்ரிய விட்டுங்க அந்த ரெண்டு கண்ட்ரில தான் வந்து முத முதல்ல தொழில் புரட்சின்னு ஒரு வாட்ச் இத்தாலி ஜெர்மனி இங்கிலாந்து அண்ட் பிரான்ஸ் ம் இங்கிலாந்துல முத தொழில் புரட்சி ஒரு வாட்ச் ம் அதுக்கு அப்புறம் பிரான்ஸ் அதுக்கு அப்புறம் ஜப்பான்ல வேற எங்கேயுமே தொழில் புரட்சி ஒரு வாட்ச் ம் நீ சொன்ன ஜெர்மனில ஒரு வாட்ச்ல நீ சொன்ன இத்தாலி ஒரு வாட்ச்ல சரியா ம் ஜெர்மனில இத்தாலில என்ன ஒரு வாட்ச் அதிகமா வாகனங்கள் வர வர புதுசாக தொழிற்சாலைகள் உருவாச்சு ஒரு மெட்டீரியல் ரா மெட்டீரியலை கொண்டு வரது ஈஸியாக இருந்துச்சு கப்பலில் முதலீ முதலீட்டாளர்கள் நிறையா வந்தாங்க இந்தியாவுக்கு இங்கேயும் சில இண்டஸ்ட்ரியலைஸ் உருவானாங்க டாட்டா நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸ் நைன்டீஸ்ல